大家里面请。国师先生，哈，国师请。不是，天书国上请苏汉前密室求见。天书，你且先将人安置起来，入夜后再带人过来。是。<笑>来，大家请。国师请。望王上恕罪，末将不知王上在此。本王没事。小齐的身手果然很厉害，末将愧不敢当。不知王上前来，可是朝政之上出了什么事？没事。本王只是想看看这座将军府邸。小七住着，可还习惯？锦衣玉食，或是陋室简餐，并无二致。末将，从不在乎这些。算了，你高兴就好。啊。很久没见过小七穿长服了，啊，让王上见笑了，这样挺好。王上，将军，你府里的人看着倒也利索，啊，王上挑的人自然是好的。皇上，哼，这国师想做什么？天书国的两个人，显然是在刻意隐瞒行踪。他们两个格外小心，想必是有所图谋吧。这个时候是个人，就会有所图谋。不过，本王相信小七。皇上，国师、天书、天书、国师，上回天书使团遇到山贼是怎么回事？那次的事，属下派人去查过。天书使团一共死了六个人，有五个是随从，另外一个。就是苏颜。他们天书的使团，当时怎么就草草带了具尸体回去？就没说要让山贼填命？苏颜死了，天书的使团由仲坤仪做主。此人是苏颜的师弟，这两人道不同。道不同，不相为谋。看起来。山贼倒是帮了他的忙。这回天书派人来找国师，小七你怎么看？末将以为此事须得谨慎小心，但是国师自与他国私下密会。
这可不是什么好事。还请王上尽早定夺。定夺？本王现在如何能定夺？直接抓了天书的人吗？若真是有什么阴谋，你觉得会招认吗？万一这么大的动作，就打草惊蛇了。是，末将思虑不周。小七向来都是直性子，本王知道的。这事儿你就遣人盯着，暂时不要出手，看看国师到底想做什么。这人呐，年纪一大就说不好了。如果心再大点儿，难免就看不清脚下的路了。王上，国师嘛，是咱们天机的重臣。嘴里说出来的话，十句有八句，那都是代天掩饰。经年累月，难免会觉得自己真能代天行事。找个机会，敲打敲打他就是了。小齐，明白本王的话吗？是。末将知道了。行了，本王回去了。下次再来喝你煮的茶。可是，下官方才看得不太分明，怎么瞧着像是一团晦气？嗯，可不就是晦气吗？那国师以为是凶，是吉。哼，你不是已经知道了吗？啊，呃，下官，呃呃。虽然你没有说，但你开口就道出了一个“凶”字，那就是说你心里已经认定了那是凶相。下官不敢。这洪阳劫将至，难道不是凶相？洪洪阳？难道国师觉得？会有刀兵之祸、啊。嗯，早晚都要打起来。那这事要不要报与王上知道？当然，才刚刚册封了一位大将军，就招来了洪阳杰。我倒要看王上怎么报这小。国师高明，下官打算明日把苏汉遣来的两位密使打发回去，不知国师还有什么话要带给他们吗？嗯，让他们回去说，老夫已经知道了，会派人去调查，至于其他的事，回头再说。苏汉这一次是来求我的，不过他在手伸的未免也长了点儿。他以为我们天机的朝堂是他们家的后花园吗？啊，国师息怒，国师息怒。嗯，让他们回去告诉苏汉，侄儿已经死了，就该知道保重。上了年纪，要懂得惜命
下官知道了。今日在官道上，感觉有人在唤我，那一定不是错觉。嗯，大人，有何事？来了一位天书的信使，送了些东西，说一定要交到您的手里。您看是带他来这里，还是带去书房？带他来这里吧。是。见过公孙大人，不必多礼，一路辛苦了。大人，这是我家主人送来的通商清单和一份地图。你家主人？大人看过信后便知。我家主人说，大人若是得闲，明日申时，他在城外静谷等您。您往东南面走，那里有个茶亭。告诉你家主人，明日我一定赴约。是兄兄，果然是你啊！公孙兄，小二，来牵一下马。公孙兄，多日不见，听闻公孙兄升任了天玄的御史大夫，我此次来的匆忙，还未及带上贺礼。众兄此话就见外了，你怎么会来天玄呢？有些话，我还是想亲自说给公孙兄听。旁人，我不太信得过。事关那幅地图。上次，我随使团去天机，在边境处，我曾注意到原先玉衡国的那条故道，自从玉衡归附天机之后，官道就被封闭了。如今，若是能够打开，日后必有大用。日后，你是想？如今各国都有自己的问题，我等若是想要有所图谋，还须得早做打算。公孙兄难道不这么认为吗？天书三大士族，盘根错节。你此次提议的通商之事，怕是要受到阻挠。这条路不好走啊，众兄。走什么样的路，迈步之前，行路人心中便早已有了决断。好走难走，都得往前走。何况啊，我是寒门出身，在这世上根本就无路可退。如今乱世，与我便是机会。你说这是命也好，是妄想也罢，总归是个机会啊。众兄高论，在下受教，请。当今天下，乍看风平浪静，可是，只需少少的一点外力，便能够打破。与其等着哪天别人来动手，倒不如自己先动。公孙兄，请。嗯。四国中，论府库风雨，当属天权；论国力强盛。当属天机，而天权自殖民上位以来，闭关锁国，鲜与他国交往
，而天机则不同，横亘于你我两国之中。所幸的是，简兵与国师貌合神离，才给你我一个喘息的机会。公孙兄所言甚是。众兄可想好怎么做了？表面上是以通商之名，由商贾来打开玉衡的故道。实际上，官道旁还有一条小道，是经营私盐私铁的商贾们进出天书的通路。明路是走给简兵看的，就算日后出了什么事情，他要动手封路，我们也不伤筋动骨啊。此事虽然可行，但是做起来……却是危机重重啊，众兄，你可想好了？我说过了，没有退路，唯有一争。好，此事我便应了下来。日后众兄有何需要，只要不危及天玄国的利益，我定当助你一臂之力。多谢公孙兄。见信如晤，别来无恙否？日前，我与仲坤遗兄会面，天书往三国通商事宜，皆是由他操作。我二人欲借行商之名，重开玉衡旧道，方便货物往来各国。天机国师或会以此图谋私利，你可伺机行事。叛军安好，望乃日一聚。来人呐！去把当年君天国的地图拿来。是。大人，人带到了。参见大人。你们两个叫什么名字？在下庚寅，在下庚辰。你们跟着我，只需要你们去送信。若有什么意外，不要以性命相搏，回信便可。是将军，门方说有个年轻人将子午放下便走了。年轻人，他将东西放下就走了。等门方去追的时候，人已经没有了飞马，我要进宫一趟。下官所言句句属实。国师的原话是怎么说来着？国师夜观天下，占得一卦，将星一位，诗云遮天，大凶之兆啊！本王刚刚下旨封将，国师就补出将星一位。他是说，本王看错了人，还是上天看错了本王？下官不敢妄言呐、啊，只是国师占星从未错过，还请王上。你的意思是本王错了？呃，下官失言，还请王上恕罪。上将军到。末将
，参见王上。末将有一要事，向王上禀奏。这信。是从哪里来的？有人放在末将府外，不留只言片语就走了。此事干系重大，无论真假，末将以为都应该早做准备。若信上所说是真的，天玄与天书两国是要借着通商之名来算计我天机吗？末将以为正是如此。那两国早有预谋，否则。也不会将主意打到这玉衡故道上。那你觉得应当如何应对？末将请旨，领兵前往边境，立即封锁天书与我国接壤的区域。只是封锁吗？边境一旦增兵，消息即会传回这两国，到时就会断了他们对玉衡故道的心思了。看来也只能这样了。王上，国师来的还真是巧啊！启奏王上，老臣以为此时增兵不妥，还请王上三思。国师，你说说看，有何不妥？如今各国已经歇了刀兵，各自休养。若此时增兵，怕引起其他三国的注意呀、啊。老臣夜观天象，有将星移位之兆。怕是应在了此事上啊！只因为一个天象，国师就要全然反对吗？天意不可违呀、啊！那如果天意是与我天机不利呢？这个，本王觉得，小齐去看看也好，不能单凭一封没有来历的信，就认定此事是真的了。但凭王上做主。边境三处关隘，原本就有驻军近三十万，暂时无需再调兵前往。小七，你带上一队清兵前去边境，如若信上所言确有其事，天书、天玄两国想要对我天机出手，本王便赐你兵马节制之权，给他们点颜色看看。末将，领旨。国师意下如何呀？呃。王上言之有理，王上圣明。将军是要截断玉衡故道吗？既然是要出兵，不如做的彻底一点。天书国要算计咱们，那就让他们付出应有的代价。请将军定夺。兵分三路，十日之内拿下天书这五座城池。遵命。下去哟！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！给各位大人念念吧。齐将军遣人送回的战报说，如今已切断玉衡故道，边境的兵马分作三路，已夺取了天书五座城池。启禀王上，天书使臣崔林求见，让他进来。是。宣天书使臣进殿。在下崔林，祝王上万安。你是来议和还是下战书？在下是来议和的。通商一事，乃吴王之意。原以为王上对此事也是乐见其成，却不想
，因此而导致两国兵戎相见，实非吴王所愿。吴王不想战火持续，特令在下带来了一盒国书，愿将边境五座城池割让于贵国，只期望罢了两国的刀兵之祸。那五座城池，如今已是本王的囊中之物，拿这些来议和。似乎你国诚意不够啊！此次边境争端，只不过是行商欲开通玉衡故道。若以此为借口，要有我天书战至不死不休。试问王上，您如何要让天下人心服？启禀王上，我天机大军，吾日来连拿五座城池。实乃上天赐福啊！老臣以为，既然天书有和谈之意，不如就让齐将军回来吧。好，就依国师之言，此事就交给国师去办吧。下旨，召齐之侃回朝。是。丞相大人，我刚刚接到战报，说天机突然发难，连下天书五城啊！什么？据说玉衡故道也被切断了。玉衡故道被切断，那天书王城可还好？那仲坤仪可还好？还未知道王城的动静。看来那王城……肯定不会太平。攻下五座城池，天机究竟是何人领兵啊？齐之侃，据说他兵分三路，不足五日便连下五座城池。哎呀，如此一员猛将，真是不可小看呐、啊！这么快。看来当初的传闻说将星现世啊，只怕是应在了天机国呀。齐之侃，此人为简兵近臣，为简兵之命侍从，怕是不好相与啊。嗯，无论是否好相与啊，我们都要做好准备。嗯，对了。你刚才说的这个仲坤仪，是否就是和你年纪相仿、同是世子出身的那个人呀？是。公孙啊，官心则乱呀！你如今已官至御史大夫，可千万不要误了大事啊！大人放心，下官定不会误了大事。好，哎，那我先走了。恭送大人。只怕心中的黄口小儿，当初出使天机国时，就已经与简兵的人暗通款曲了。下官。下官总觉得好像事有蹊跷，下官也觉得这事不那么简单。万一这就是他们商量好的呢？那日战报传来，下官于朝会上提出割地止战，王上答应的那么痛快，如今看来确实不像王上行事的风格。哼，咱们这些士族大家，如今在王上的眼里，就是眼中钉，肉中刺，哪怕是舍弃国土。也要先除掉咱们，是不是？是不是咱们小瞧了王上？难不成他从提拔仲坤仪开始就已经是在布局了？下官，下官总觉得好像哪里说不通啊。如何说不通？一开始就说咱们世家在与民争利。
。接着，素颜又莫名其妙的死在归国途中，然后信中的那小子便提出与他国通商，最后咱们看到的，就是天书的商会拿捏在王上的手中，不管是国内大小买卖，亦或是向他国贩卖军马、矿石等等，王后啊。都得由信中的那小子说了算了。除了王上，难道还有其他人吗？如此大的利益，拿五座边境城池换，是我，我也愿意呀、啊。苏少卿，您觉得我们应该如何应对？如今的王上，还不会明着对咱们下手。咱们。也不要跟他撕破了脸。不如，咱们先拿姓仲那小子开刀。既然王上已经有所行动，那咱们也应该给他点反应。杀了，不管是不是姓仲的那小子，害死了苏颜，都得死。你们是什么人？竟敢在王城外行刺官吏！大人！大人，不要与刺客纠缠，速速回城！苏少卿，此时若是暂停通商，岂不是失信于天权、天玄两国？王上，失信于天权、天玄两国，总好过给天机国把柄，使其继续进犯我国。他们不过就是想截断玉衡故道，何来继续进犯之说？天机国来势汹汹，五日内夺走了我五座城池，使我天书的军心浮动。若真的与之一战，只怕讨不了什么好。况且，天机若真是存了心，还怕找不到攻打咱们的借口吗？你们都觉得苏尚卿说的有道理吗皇上，今日到此为止，散了。伤在哪里？严重吗？众大人后背挨了一刀，一尺长的口子。小的已经请了医生大人去偏殿了。他的那些侍卫呢？只剩一个，其余的全部殉国了。混账
你可还好？微臣无碍，令王上挂心了。他伤势如何？众大人受了皮外伤，已无大碍，但失血过多，最好还是静养。不知道是什么人干的，看起来像是死士。微臣无能，令侍卫折损。我，先别说了，你活着就好。王上，微臣有一事禀报。王上，微臣处事不周，累我国连失五成，实属死罪，还请王上责罚。此事你不必再说。本王既然做了决定，就不在乎这点损失。只是我们现在需要思量，怎么应付天机再次侵犯。天机会暂息刀兵，因微臣已与天玄商定，天玄将向边境增兵，一来是为了制衡天机，量其无法同时与我两国敌对；二来，玉衡故道本就是幌子。往后我国向外传递信息，可则私言私帖的交易通路。此话当真？不敢欺瞒王上。天机的国师与上将军本就不和，他们之间也是暗潮涌动。是已，短期内不会再有什么大的动作。好，你先别说了。就算你这些是皮外伤，也伤得太重了。刚才在朝堂之上。苏汉率领着那帮世家臣子，口口声声说要停止通商。王上，此事不提也罢。你先安心养伤，等伤养好了，才好继续为国效力。微臣愧对王上。大人，属下带回了公孙先生的信，还有天机国的战报皇上，就是这里。莫县主，你说本王好不容易出一趟宫，你带本王来这里干嘛？皇上，要不咱们起驾回宫吧？起驾回宫。哎，皇上，请留步，请留步。皇上，您看这些花儿，这破花有什么好看的？本王宫中花可多了，本王不喜欢。慕容喜欢，你确定？确定。王上，微臣什么时候骗过您呢？此花名为雨琼花，暮春时节开花。开花之时，宛如云絮坠地。这些花儿最适合养在象序台的水榭边。王上。您不妨想象一下，把这些花儿全都移到象序台的水榭边，该是何等的美景啊！本王没见过，本王想不出来。微臣打保票，绝对是美景。你是在哪里见到过，还是在哪里听说过啊？哎，王上有所不知，传说姚光国未被灭国之时，哎，皇宫之中便栽此花。每代的君天国主都会前去赏玩的。
有这么好玩的事情？你居然现在才告诉本王，该打！皇上恕罪，皇上恕罪。微臣也是在水榭边看到慕容公子，才想到此花的。慕容喜着红妆，这宫里的花花草草跟他都不相称，唯有这羽琼花。皇上，您再想一想，这遍地的羽琼花，和咱们的慕容公子，只要阿离喜欢。必定重重流赏，谢皇上，谢皇上。皇上吩咐不要人跟着，小的就不过去了，您请吧。有劳了。微臣参见王上，免了吧。天机发兵攻下了天书的五座城池，不知王上可否看了城上来的奏报？天书国此前不是要跟各国通商吗？怎么就打起来了？天书主理通商事宜的官员，想借用玉衡布道。天机大约认为被觊觎了吧，于是出兵警告。天书赔了五座城池，暂时罢兵了。打便打吧。横竖与我天玄无关。天书的兵力虽然不比天机，真要打起来，不是一时半会儿能打完的。皇上，这玉衡步道开通，与我天玄是有大力的。我天玄不如向边境派兵，就算天机要调转头来攻打我国，我们也可以早做准备，总归不是坏事。你与丞相看着办吧。皇上。这天下，眼看就要重燃战火了，还请王上振作。王上，您想想裘将军，若是他还活着，定不想看到王上这般模样。国王当时若不是想谋算这天下，裘振何至身死？他敢在孤王面前自尽，必是觉得孤王做错了。王上，微臣不这么觉得。若是裘将军不顾念王上，我天玄国如今早已与启坤帝兵戎相见了，能不能胜，还未可知呢。王上，裘将军为了成就您的霸业，他以身犯险。替王上一举刺杀了启坤帝。微臣觉得，裘将军是重情义之人，并非寻常死士。是以，裘将军的心里一定认为，不能回报启坤帝对他的赏识，也不想辜负王上对他的嘱托，所以为难之下，唯有选择一死。他的确不是一般的死士。微臣说句王上不爱听的话。若裘将军泉下有知，看到王上这般模样，怕是也会责怪于您。他当真会怪孤王吗？微臣从未见过裘将军，但微臣听过一句话：“是为知己者死。”裘将军将性命都交付于王上了，他必定以视王上为知己。微臣恳请王上，顾念裘将军，务必要振作起来。本王派人在宫中移栽些花木，阿离没有不高兴吧？我听说是羽琼花。阿离知道这是羽琼花，我以前见过。那阿离喜欢吗？尚可。王上为什么要这么做？呃，嗯，因为莫来说，莫来说。
怪莫兰出的馊主意。公孙，丞相大人，哈，听说你今日去看了王上，还陪王上说了好些话，怎么样？王上好些了吧？我觉得王上不像以前那么颓废了。嗯，现在愿意跟在下讲讲裘将军的事，也愿意听在下说说当今的局势。你做得好，这只有王上早日振作起来，我等行事啊才能名正言顺呐、啊。否则的话，就是有再大的报复，啊，那也会被人诟病啊。多谢丞相大人教诲。呃，大人，这是刚刚收到的。下去吧。是。啊，那我就不打扰你了。这王上的事啊，就靠你了。啊，多费点心，多去看看。是。啊，走了。丞相大人慢走。公子，先喝杯热茶，压压惊。几日前，在天机国宴上一睹公子的风采，当真令人折服。一直希望有机会再听公子吹奏一曲，只可惜无人引荐，贸然上门又显得唐突。没想到，今日却有此番的机缘。先生谬赞了，我只不过是个闲散之人，担当不起。公子过谦了。那日之后，有许多人想结识公子，有些是仰慕公子的萧逸，有些则是有点好奇罢了。毕竟公子之性，不属平常。在下，也难免落俗。冒昧的问上一句，公子是何许人也？我是玉衡黎州人。黎州人，慕容黎。慕容，是瑶光的国姓。在瑶光，也只有王室才能用。瑶光的王室，又怎么会有我这样四处漂泊、卖艺为生的闲散之人呢？我与那瑶光王子，不过是同名，不同字罢了。离，是为了时时提醒我，相关何在？没想到。造成了这么多的误会。慕容，你究竟是什么人？虽我知道你有才，却在这短短十日之间，便做了一国的兰台令，还得了国君的青睐。我怎么有些看不透你了？阿离在做什么呀？怎么不让人多点盏灯？伤了眼睛怎么办、啊？王上，你这是从何处来啊？嗯，本王从墨兰府回来啊。今日是他家封郡侯宴请，本王去凑凑热闹。嗯、是不是酒气太重了？王上高兴就好。王上大约有多久没看奏折了？太傅原本打算效仿天书国。在王城内建学馆，还。
还请王上试下。本王不爱看这些、啊，阿离，你决定了就派人去做吧。王上可知道有一句俗语？本王从未去过民间，怎么会知道百姓说了什么？那个词叫做“混吃等死”。你也觉得本王是个蠢货？找这些词句来奚落本王？原来王上懂这个词的意思呀。那为什么不多花点时间，在朝政上呢？你何时变得也跟太傅一样了？可惜了你这一身谪仙之姿。本王也知道民间有句俗语，叫做“事快”。王上今日怕是喝多了，回宫休息去吧。既然你嫌弃本王，本王就不在这里碍眼了。本王是不是太惯着阿离了？王上，您这是怎么了？阿离说：“本王是混吃等死。”啊？阿离是不是厌弃本王了？不，阿离的心是石头做的，怎么捂也捂不热。哎呀，我说王上，您也真是的。阿离生性本就是那样的人，他与我初次见面的时候啊，那张脸呢，冷的就跟冰块一样。不过，他肯定心里都知道，王上对他的好，处处都紧着他，所以呀、啊，他敢有什么说什么。王上，您想，这要换了旁人，哪敢这么跟您说话呀？你说的好像有点道理。不过，王上，阿离怎么会跟您说这些？阿离让本王去看太傅的奏表，本王实在看不下去。哎呀，王上。不如您就做做样子，您不是天天都想让阿离开心吗？兴许，兴许阿离知道您把心思转到朝政上来，他就开心了。你说的对，本王现在就去找阿离。哎呀，王上，您看现在都什么时辰了，阿离肯定都已经睡了。有什么话，不如明天说给他听。您看您，一身的酒气，喝了不少酒，不如早些就寝吧，皇上。对对对，都怪你，让本王喝那么多酒。不是，阿离，阿离。本王没死，你倒是快把本王给吓死了。阿离是不是做噩梦了？怎么趴在这里就睡着了？这下去台的人呢？来人！算了，是我吩咐的。没有我的允许，谁都不能进来。阿离饿不饿？要不要本王叫人准备些吃的？王上，今日怎么这么早就来了？本王昨夜酒喝多了。说话有些冒犯，还请阿离见谅。王上言重了。阿离，我跟你说句老实话，我是真的不想看那些奏表。我们天泉国有钱有粮，什么都不缺。虽然太傅常常唠叨，说本王应该为天泉开疆扩土，可是要那么大的江山来干嘛？本王顶多只能在王城里走走，再广袤的疆土，本王也不能亲眼看到啊。更何况，我知道自己无非就是命好，还坐上这个王位，整日本王本王的自称，有时候觉得自己就是个笑话。王上既然想得通透，那何不去与太傅学习为君之道？没有人生下来就是贤明的君主。可王上既然身处君位，就应该好好学习为君之道。这满朝上下，想辅佐君王的臣子，比比皆是。阿离是不是嫌弃本王了？我只是觉得，王上这是在辜负自己。阿离，本王叫内侍去弄些吃的，你再睡会儿。
本王现在就叫人把这些奏折搬到我的书房。将军，属下有事禀报。将军，王上令将军择日回朝。择日？王上说的吗？是，我是卜卦说将星移位，大凶之兆。哼，回去跟王上说，我择日启程。公孙，哦，丞相大人，在下未能及时迎接，还望恕罪。无妨无妨，你也是在处理公务嘛。可是遇到什么棘手之事啊？嗯，大人请坐。啊。这天机与天书的战事已到终局，非但没能开通玉衡步道，反而使天书失去了五座城池。齐之坎现已派人驻扎在这五城。这齐之坎啊，真的不可小觑、啊。嗯。不过，如今这战火啊，能够平息，也算是一件好事啊。这几天。我只要想到天玄有可能卷入战火，哎，我就寝食难安啊。那通商之事只是表面，真正的目的是天玄天书联合制衡天机，而且齐之坎先发制人，连下五座城池，这说明已经有人察觉到了通商背后的意图。齐之坎能攻打天书，也能用同样的借口来攻打我天玄。你所说的，我何尝没有想到啊！无将，大人，朝中无将，国中有啊。哦，谁？你说说看。已故大将军，吴以卫之子，吴之远。哎呦，我当你推荐的是谁呢？他？哎呦，他不可不可。嗯，王上。此次我国被天机国攻占五城，如此大的罪，为什么仲宽仪不必承担？请王上决断。来人，叫仲宽仪到此处来。微臣参见王上。来人，赐座。微臣有过，不敢坐。苏上卿他们来找本王问罪了。微臣行事欠妥，令我国连失五城，臣领罪。五座城池，这一个法子能够消顶吗？你这是死罪，判你寡刑也不会过。苏上卿。这是要代替本王理政吗？老臣不敢，老臣誓言。王上，苏尚卿也是忧心国事，此事由微臣而起，所有责罚理应由微臣一力承担。无论王上如何责罚，臣无怨言。如此，那就把仲坤仪贬回通事舍人。
皇上，你不能这样！我怎么不能这样了？当初同意通商是本王的主意，大家也同意了。仲坤仪的权利是本王给的，要怪也只能怪本王识人不清。听苏尚卿的话，这是要连本王一并责罚。王上息怒，苏尚卿不是这个意思，只是。只是贬职做法，未免也太……哎，王上，臣等遵命。只因此事事出有因，况且那天机未来不知何时再向我进犯，臣等失言。本王也知道诸位忧心国事，可是事已至此，杀再多人又有什么用呢？本王心意已决，此事以后不用再提。至于你……就在宫中思过三个月吧。多谢王上。你们一个个都跟着本王干嘛？把这些东西全都给本王搬回去。是是是。王上，这些是从阿离那儿拿的。阿离要本王学习为君之道，要是能学得会，还用等到现在吗？太傅到。王上，今天是什么日子呀、啊？这一大早的，连太傅都来了。老臣听闻，王上昨日去了莫郡侯那里饮酒误事。王上以后要多加克制才好。太傅今日又是来劝谏的吧？本王是天权的王，天权若是王在本王手里，那也是命中注定。请王上慎言。本王现在连话都不能说了吗？你们一个个，接下来是不是要说？若是本王执迷不悟，你们今天就撞死在这里。本王今天就撞死给你们看！皇上，皇上息怒！想看？皇上，想看？皇上息怒啊！皇上息怒！皇上息怒啊！皇上息怒！快去找阿离！快点！息怒！皇上息怒啊！皇上息怒！皇上，皇上息怒啊！皇上，皇上息怒啊！怎么闹成这样啊？王上他昨夜喝的多了些，跟你说了些不该说的话，示意你早早就起来看你。我估摸着吧，就是想给你道个歉。才刚说要回去看奏折，就碰到太傅他们过来，又说了一些劝谏的话。王上一怒之下，就说他们若是再说那些车轱辘话。那他干脆一头撞死算了。王上不是回书房了吗？怎么在这花园里训斥诸位大臣？阿离，王上若是有话要说，那就直接和太傅说。不念太傅忧心国事，也要念在太傅是你的老师，你怎么能让太傅在这里跪着呀？你们都起来吧，谢王上。谢王上。本王现在就回宫看奏折，你们全都回去吧。王上圣明，老臣告退。嗯、阿离还不高兴吗？你们还在这里干嘛？滚！是。王上，你也滚！嗯，王上，若是不想参与朝政，不看那些奏折便是了，我帮你看。阿离现在还觉得本王是混吃等死吗？王上说的没错，天权是个附属之国，做个从心所欲的君王，也没什么不好。还是阿离最了解本王。
。听说过，已向王上递了国书，说是将边境的五座城池赠与我国。诸位都是有功之臣，不日便回宫封赏。都是将军您领军有方。在军中，诸位无需多礼，你们获得的封赏，靠的都是实打实的战功。如今，这五座城池，尽归我天机。诸位便要驻扎于此，还望诸位凡事谨慎，千万要小心，天书国有什么小动作。末将领命。你们下去吧。是。将军，又是哥叔。是，属下好奇。究竟是谁在传递信息？这信鸽，并非军中饲养，如何能次次都落在中军帐前？莫不是军中有细作？此事，先不要声张。嗯，你着人去查。是，不过，十有八九，是查不出什么结果的。嗯，那属下先行告退。你去吧。酒好香啊！我特意备了两坛酒，不知道合不合王上的胃口。昨日冒犯王上了，今日就当是赔罪了吧。什么赔罪不赔罪？以后不许这么说。还要多谢王上移植那些羽琼花到象胥台外。好酒，只要阿离喜欢，通通告诉本王。本王啊，一定都给你。其实，王上不必这样。只要阿离开心，我就高兴。来人，把我的金印拿过来。下去吧。既然阿离现在做了本王的蓝台令，又替本王批改奏折，本王便把这金印托付于你，你就替本王处理政务吧。本王好去替阿离寻些有趣的东西回来。王上就如此信任我吗？阿离定不会加害于本王。王上，退下吧。是
。你是何人？这里是何处？你醒了。哎，你的腿骨折了，所幸受了伤不重。要不是我，说不定你已经被山上的猛兽给叼走了。你是谁呀、啊？我吗？我姓齐。赶路经过，看到你晕倒在路上。怕你被野兽吃掉，所以我就把你带到这儿来了。多谢。墨镜。见过王上，小七，快快免礼啊！让本王看看，小七，小七瘦了。军中自是比不上王公，有劳王上挂心了。小七，还从未离开本王身边这么久，本王自然记挂得紧。快与本王说说此次的情况。是。此次出征，托王上的福，一切都很顺利。一如末将遣人送回了战报，欲横故道已切断，并且增加了巡边兵力，对出入之人、货都严加排查。至于天书割让的五城，末将也已派兵马驻扎。虽未更换当地郡守，但也令他们事事必须向守城将军禀明之后，方可行事。至于要不要更换郡守，还请王上定夺。小齐，你这次五日内连下天书五城，可谓是一战成名啊！现如今天下都说你是将星转世。这是天佑我国呀！末将不才，王上谬赞，全赖王上错爱，末将才有为国效力的机会。小齐，你怎么总是这样妄自菲薄呀？再这样，本王可要生气了。禀告王上，末将有一事，想请王上定夺。什么事？末将想说。以天玄天书互相勾结之名，侵占我天机边境，趁热打铁，攻下天玄与玉衡相连的几个城池。你这刚回来，就连夜被本王宣进宫了，应该连将军府都没来得及回去，连日往来奔波，小齐想必也是累了，快回去好好休息吧。属下告退。小齐，王上，还有何事要吩咐吗？也没什么事，就是想问问你，还有没有什么想告诉本王？最近发生之事，刚刚都说与王上知晓了。小齐，本王逗你呢，你为何总是如此认真呢？快回去休息吧。竟敢代行王令批阅奏章，我有何不敢？你一个来历不明的人，不过是王上的玩意儿而已。王上不知轻重，让你主管通商的事情也就罢了，如今你
，你竟敢插手朝政大事！你谁给你的胆子？太傅，太傅。可认得此物？金义，你，你是祸了我天泉国的妖，妖孽！太傅，太傅，太傅，太傅，太傅！此事，天书打着通商的名义，暗中与天玄勾结，两国联手对付我天机的狼子野心，昭然若揭。日前，末将一连拿下天书五座城池，此时应该打铁趁热，也给天玄一个教训，好断了天玄与天书勾结的心思。嗯，呃，王上，王上，齐将军所言万万不可呀。王上，上次齐将军之所以可以起兵。那是因为在玉衡境内发现了乔装成为过往商旅的天书赤后，天机天书战事刚起，天玄就封闭了边境，至今都没有重新通关。如果此时我们主动挑起战事，天神是会降罪的呀。奉承令此言差矣啊！你们天官署夜观天象，不正是为了？要得到上天的御示吗？既是为了要防范于未然，此次我们出兵天玄，正是为了要防范于未然。我想，上天是不会怪罪的。呃，国师，你的意思呢？回禀王上，老臣得补一补，测一测。方才知晓。算了，改日再议吧。臣遵旨。嗯、太傅年高德勋，何必为这区区小事而动气？伤了身子怎么办呢？王上年纪轻，依赖仰仗太傅的事还拖着呢。太傅，你一定要保重身体、啊。呸！宋太傅出宫回府。宋太傅，妖孽，妖孽，祸害祸害我的妖孽，妖孽！丞相大人，哎，你怎么来了？来，快坐，陪我把这盘棋下完。你怎么今天会到我这儿来了？方才刚从吴将军府上出来。一路想着事情，不知为何就来到您的府上了。哈哈，你又去找吴家那小子了？是，请大人恕罪。这吴家小子是我看着长大的。吴老将军临终前，也托孤于我，我比你更了解他。来，这小子呀。只会死读书，至于呢，封爵拜将，那都是顾念吴老将军为国奋战数十年罢了。丞相大人，既然如今不能依靠武力震慑天机，就只能采取怀柔政策了。我们能不能把早年从天机带回来的禄守方尊，作为国礼送回于天机？禄守方尊。
。可是我们两国交战时带回来的战利品呢、啊？这作为国礼送出，我想不太合适吧。陆守方尊是天机南方济公的镇店之宝，自从被吴将军作为战利品带回来之后。天机多次遣人来讨要，我们何不顺水推舟？一来可以作为和解的诚意，二来借机敲打敲打天机，让他们别太张狂。姿势体大，待我到朝上，跟几位大人商议以后再说吧。嗯。启禀王上，天玄派人送来书信。说下月将派出众大夫，率领天玄使团到天机，以陆守方尊为国礼，以贺贵月之际。陆守方尊，可是南方济公里被劫掠而去的陆守方尊。正是。信上说，天玄王上知道方尊乃是祭祀之重器。而天机素来重视祭典，此次派遣使团前来赠送方尊，以此表明启判睦邻友好之诚意。想必典客署也收到同样的信函，马上便会呈递给皇上。